。Hello， 大家好，我是威林，好久不见。今天要跟大家聊一下多肉植物，你买回来的时候要注意哪些事情？这个应该是蔓越，然后熊猫兔，这个是。黑王子、七福神，然后高普琳娜，然后这个是石莲花，这个是纽伦堡珍珠。好，我们来看一下，刚买回来的那个土啊，哈，一般如果是农场直接过来的土。它会是大量的泥炭，就是蛮多泥炭的。像这种还还比较好一点，它还有加一点珍珠石哦，这会比较疏水透气。我建议就是把戒指先换掉，看像这个这么大量的泥炭土，这到时候。如果你一直不换的话，它到时候非常有可能会结块。那这一家农场它算是比较有良心一点，它还在里面放了一些珍珠石，对吧？白色这个就是珍珠石，它还。比较不会那么容易的结块啊，但是这个放久了还是会结块。来看下一个，就是龙月。这这块断了，我们就直接拿掉。好，把它拿出来看一下，看。好，我们可以看到这个。这个龙月，它就用了大量的泥炭土，有没有？完全都是泥炭。那重点是，龙月这个品种啊，哦，它是比较耐操持的。你不然撞在什么泥土，它都会长，所以这个这个它用全泥炭，我们也不能怪它了。它是可以种的火的，但是如果到时候它结块了，也是很麻烦，所以我们还是把它戒指换掉。好，接下来我们看的这一颗是黑王子哦，黑王子，这草先把它拔掉。好，来我们看一下，好，它一样是泥炭加的珍珠石。啊，这个黑王子，我强烈建议要换掉它的原本的。他们农场会这么做哈，是因为要让它快速长大，所以他用了大量的泥炭土加珍珠石，珍珠石有调节水量的作用。好，一样快速把它的拉掉、挖掉。如果你不把土换掉的话哦，这到时候除了结块哦，然后这个品种它非常的怕闷热，太热你就知道了，很容易就跟你说拜拜。这个有点绿掉了，所以要晒太阳。
刚才黑王子他这一片就是有点感觉闷到，闷到坏掉了，好，所以要注意一下、哦、吸毒水。比较少人卖，但是它非常的漂亮，它的形状非常好看。好，这个一样哦，它用了大量的泥炭加珍珠。这里有一颗小侧牙。好，如果当你是在夜敷的时候啊，你也可以种在大量的泥炭土里面。然后一开始它就会长得非常快，然后长到这么大的程度，我就建议你一定要把它土换掉。如果你没有换掉土哦，西湖神容易在平地就挂掉，所以记得一定要把土换掉。好，接下来这个是熊猫土，这接下来都一样，那我就直接把它拆了。拆完。好，这一层老板说不用不用换盆，因为他们都是用颗粒件，底下都是颗粒，你可以稍微抓一下，真的底下都是颗粒。那这个我就不换了。最后这个是媚月，媚月，一样，把老叶、枯叶都整理一下。然后我发现这一颗应该也是一样，好，没错，大量的泥炭，所以把土剥掉。好，今天一样种的是比较颗粒状的戒指，好，它这有少量的泥炭在里面啊，非常少量，其他大部分都是小石子，这一般的多肉植物园艺都有。一般猪肉、植物园艺店都有在卖。好，把它种下去，然后表层再铺一些石子，这目的是为了防喷砂，怕它那个戒指喷出来。有防喷的作用，就是你浇水的时候比较不会戒指喷的到处都是啊，所以表层建议都弄一点，重一点。
。好的，以上就是今天的影片，拍到太阳都下山了。如果你喜欢我的影片，欢迎按赞、分享、加订阅我的频道。我们下次再见喽，拜拜。